ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் தான் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச சில வார்த்தைகளை நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேன் இது எவ்வளோ தூரம் போகுது எவ்வளோ தூரம் பேச போகிறேன்றது எனக்கே தெரில உங்களுக்கே தெரியும் நான் எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து பேப்பரில் எழுதி வச்சு நான் பழக்கம் இல்லை கமெண்ட்ஸ் படிப்பேன் அந்த கமெண்ட்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னோடய மைண்டில் செட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து உட்காந்து பேச ஆரம்பிப்பேன் எவ்வளோ தூரம் நான் பேசுகிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் மோட்டிவேஷ்னல் ஆகுது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஓகே இப்போ நம்ம வந்து விஷயத்துக்கு வருவோம் நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட என்ன கேட்பீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டர் நீங்கள் பேசுகிறது எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து பயங்கர எனர்ஜியாக இருக்குது உங்களோட வீடியோஸ் ஒவ்வொரு வீடியோஸும் நாங்கள் பார்க்கும்போதெல்லாம் நான் வந்து சீக்கிரமாக வேலையை முடிக்கிறேன் அப்படிலாம் சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறீங்க அவங்க எல்லாேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸு அதுக்கப்புறம் ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப பர்டிகுலராக அந்த இந்த விஷயத்துக்காக எனக்கு வந்து மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் கொடுங்க சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வந்து ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மலேசியாவிலேருந்து ஒரு சிஸ்டர் வந்து எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நான் வந்து ஐஏஎஸ் படிக்க போகிறேன் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணவே முடியல படிக்கிற விஷயத்தில் என்னால் பண்ணவே முடியல அதுக்கு ஏதாவது மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் கொடுங்க சிஸ்டர் நான் வந்து அந்த படிப்பு விஷயத்தில் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஐஏஎஸ் படிக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை குரூப் டூ குரூப் ஒன்று மற்ற எந்த எக்ஸாம் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்காக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம வந்து கிளாஸில் படிக்கிறதா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு எக்ஸாமுக்கும் சரி நமக்கு வந்து ஒரு நோக்கன்றது கண்டிப்பாக இருக்கணும் அந்த நோக்கம் எது எதா எதுவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஐஏஎஸ் படிக்கிறீங்க இல்லையா எக்ஸாம்பிள் அந்த படிப்புக்கான அந்த சேர் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஒரு சேருக்குன்னு ஒரு மதிப்பு மரியாதை எல்லாமே இருக்கும் அந்த ம அந்த அந்த அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் அதில் போய் நீங்கள் உட்காந்து நமக்கு வந்து அதனுடைய சேல்ரியோ இல்லை மற்ற மற்ற விஷயங்கள்லாம் நமக்கு வந்து கண்ணுக்கு வராது ஆனால் அந்த சேரில் போய் உட்காரணுன்ற ஒரு நோக்கம் இருக்கும் இல்லையா அந்த நோக்கத்தை மட்டும் நீங்கள் வந்து மைண்டில் செட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா அதில் ஐஏஎஸ் பாஸ் ஆகி அந்த இடத்துல நீங்கள் போய் உட்காந்துட்டீங்க அந்த சேரில் உட்காந்துட்டீங்கன்னா யார் வந்து முகம் சுளிக்காமல் சிரிப்பாங்கன்னு சொல்லுங்கள் மனம் உகந்து சிரிக்கிறது யாருன்னு சொல்லுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளுடைய அம்மாவும் அப்பாவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் போய் அந்த இடத்துல நீங்கள் போய் உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய சிரிப்பு எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லை அவங்க எவ்வளோ ஒரு நெகிழ்ச்சியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ச சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்பா இந்த வ இந்த குழந்தைய பெத்தெடுக்கிறப்ப நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் அந்த கஷ்டமெல்லாம் இதில் தீந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஒரு சிரிப்பு அந்த முகத்தில் இருக்கிறப்போ அதெல்லாம் நீங்கள் நினச்சி பார்க்கணும் அடுத்து யார் ஃபீல் பண்ணுவா இப்போ நீங்கள் வந்து மேரேஜ் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கணவரோ இல்லை மனைவி யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க இப்போ எனக்கு வந்து லேடி தான் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க அப்போது உங்களுடைய கணவரை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் கணவர் உங்களுக்காக எவ்வளோ ஒரு ஊந்துதலாக இருப்பார் எவ்வளோ ஒரு பேலன்ஸ்டாக எல்லா விஷயத்துக்கும் அவங்க எடுத்துருப்பாங்க அப்போ அவங்க எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்க அந்த சேரில் நீங்கள் போய் உட்காந்தீங்கன்னா அப்போது இது எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் வந்து மைண்டில் கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் படிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிள் தாங்க ரொம்ப நார்மலாக நீங்கள் வந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மைண்டில் போட்டுக்கிட்டே வச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி விஷயங்களை மட்டும்தான் நம்மளுடைய கண்ணுக்கு தெரியணும் அப்போது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் படிக்கிற இடத்துல நீங்கள் வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க தமிழில் எழுதினாலும் சரி இங்கிலீஷில் எழுதினாலும் சரி அதை வந்து நீங்கள் அழகாக எழுதி அந்த நீங்கள் பார்க்குற அப்படி உட்காந்து படிக்கும்போது இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக பார்க்குறீங்க தெரியுங்களா அதை நீங்கள் வந்து நல்ல பெரிய லெட்டர்லாம் எழுதி வச்சுக்கணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல நீங்கள் எழுதி வைங்க கண்டிப்பாக அந்த ஒவ்வொரு டைமும் நம்மளுடைய கண் வந்து அங்கே போகும்போதெல்லாம் நம்மளுடைய மைண்டு என்ன ஆகுனா அந்த அந்த அதனுடைய நோக்கத்துக்கு போய் நம்மளுடைய கண் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய புக்குக்கு போகும் புக்குலேருந்து கண் வழியாக நம்மளுடைய மைண்டுக்கு போய் செட் ஆகும் இதுதான் ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் அப்போது உங்களுக்கு என்னென்ன வார்த்தைகள் பிடிக்குதோ அம்மா அப்பா அப்படிங்கிறப்போ அந்த சந்தோஷம் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்ம அந்த சேரில் போய் உட்காந்தா எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்க அதையும் நீங்கள் மைண்டில் ஏற்றிக்கோங்க நம்மளுடைய கணவர் எவ்வளோ சந்தோஷப்படும் இதெல்லாம
ஏன்னா வந்து மற்ற வேலைகள்லாம் முடிச்சுட்டு நமக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கும் அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து படிக்க போவோம் அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைண்டை வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகணும் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபேஸ் வாஷ் நல்ல வாஷ் பண்ணிக்கோங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் அமைதியாக உட்காந்துட்டு புக்கெல்லாம் எதுவுமே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாதீங்க புக்கெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணாமல் அமைதியாக இருந்துட்டு நூறுலேருந்து ஒன்று வரைக்கும் ரிவர்ஸில் சொல்லி பழகுங்க எதையுமே மைண்டில் நினச்சிக்காமல் நூறு தொண்ணூத்தொம்பது தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூத்தேழு தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூத்தி மூணு தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூத்தொன்று தொண்ணூறு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நூறுலேருந்து ஒன்று வரைக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லி பழகிட்டிங்கனாவே அப்போது என்ன ஆகுனா நம்மளுடைய மைண்டு வேறு எங்கேயும் இருக்காது அதனுடைய நோக்கத்துக்கு நீங்கள் வந்து கொண்டு வரீங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை நீங்கள் வந்து பழகுங்க இது வந்து ஐஏஎஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் நான் சொல்லலை எல்லா எக்ஸாமுக்கும் சரி எல்லா விஷயத்துக்கும் எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நீங்கள் பழகிட்டிங்கனாவே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே வந்து அந்த வேலைக்கு வந்துடும் சரிங்களா ஓகே அடுத்த கமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ்லேயும் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாவது நான் வந்து மதுரைக்கு போனப்போ எனக்கும் சொல்லியிருந்தாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு பொண்ணு தான் ஆனால் வந்து எல்லா பாசமும் வந்து அப்பா மேலேயே இருக்குது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லியிருந்தாங்க சில டைம் வந்து என்கிட்ட ஃபீல் பண்ணி கூட ஃபீல் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க நான் வந்து எல்லாமே செய்கிறேன் என் பொண்ணுக்கு ஆனால் என் மேலே ஒரு துளி பாசமே இல்லை அவங்க அப்பா மேலே தான் பாசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க ஃபீல் பண்ணாதீங்கக்கா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அவ்வளோதான் நம்ம அதை நம்ம என்ன நினச்சாலும் அதை வந்து மாற்ற முடியாது உங்கள் பொண்ணாக மாறினா தான் நம்ம என்ன தான் ஃபீல் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் கண்டிப்பாக முடியாது அவங்களோட மனசு மாறி நம்மளுக்கு வந்து நம்ம மேலே பாசம் வைக்கணும் அதுதான் நான் நினப்பேன் நம்ம வந்து வைக்கிற பாசம் என்றைக்குமே உண்மையான பாசம் தாய் பாசம் என்றைக்கும் பொய்யானது கிடையாது அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு லேட் ஆகுது அவ்வளோதான் ஓகே நான் இன்னும் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல பண்ணால் கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் தான் வந்து அப்பா மேலே அதிகம் பாசம் இருக்கும் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா மேலே அதிகம் பாசம் வரும் அது ஏனே தெரியாது அது ஒரு பாசம் தனி பாசமாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாதீங்க உங்கள் பொண்ணுகிட்ட இதை போட்டு காமிங்க தயவுசெய்து அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் அம்மாட்ட நல்லா பேசணும் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸும் சரி ரொம்ப முக்கியமாக வந்து கேர்ள்ஸுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய அம்மா அப்பா தான் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்த்து வரைக்கும் வந்து அம்மா அப்பா பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அப்புறம் இந்த லெவன்த் டுவெல்த் போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸு சர்க்கிள் வந்துடும் இப்போ தான் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்லாம் வந்துருச்சா அப்போ எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம்னா வாட்ஸ்அப்லேயே சேட் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து நம்மளுடைய அம்மா அப்பாவுக்கு காதுக்கு கொண்டே வர மாட்டோம் அப்படியே எங்கே போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் போகும் அப்போ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளேயே எல்லா விஷயத்தையும் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நம்ம அம்மா அப்பாவை தவிர வேறு எதுவுமே உலகமே கிடையாது அதனால் அவங்கள்ட்ட எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக அம்மாட்ட சொல்லி பழகுங்க அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த உலகத்தை பற்றி ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் அவங்க தான் நம்ம இந்த உலகத்தை காமிச்சு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நீங்கள் வந்து அம்மா இது நான் பண்ணுறேன் இது செய்யலை இது பண்ணட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேளுங்க கண்டிப்பாக வந்து அவங்க வந்து சரியான ஒரு விடை தான் சொல்லுவாங்க அதனால் என்றைக்குமே அவங்க மேலே பாசம் இல்லாமல் இருக்காதிங்க தயவுசெய்து பாசம் நிறைய கொட்டி வைங்க ஏன்னா நம்மளுடைய அம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிறந்ததுலேருந்து வயிற்றுல இருக்கும்போதே எவ்வளோ பாசமாக அவங்க வச்சுருப்பாங்கன்னு நினச்சி பாருங்கள் அதனால் தயவுசெய்து சரி நீங்கள் வந்து அம்மாட்ட அம்மா மேலே நிறைய பாச வைங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்து வந்து எனக்கு வந்து தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் எனக்கு வந்து என் மைண்டுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க எந்த மாதிரியான தேவையில்லாத விஷயம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவாக நமக்கு வந்து நிறைய விஷயம் திங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒன்றுமே இல்லை நம்ம வந்து இப்போ நார்மலாக வண்டியில் போயிட்டே இருக்கோம் நம்ம என்ன நம்மளுடைய நெகட்டிவ் மைண்ட் என்ன சொன்னோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சு யூ திடீர்னு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிட்டா என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் தாட்டே இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதை நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் இதே
ஏன்னா அதனால் நல்ல விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் வந்து நினைக்க ட்ரை பண்ணுங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அந்த இப்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ நானே வண்டியில் போயிட்டுருக்கப்போ எனக்கே வந்து என்ன ஆகுனா ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டேனா என்ன பண்ணுவேன் ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டா நான் என்ன நான் இப்படி ஆகிட்டேன் அப்படின்னா என் குழந்தைய யார் பார்ப்பா அப்படிலாம் வந்து என்னோடய மைண்டெலாம் சில டைம்லாம் எனக்கே நெகட்டிவ் நெகட்டிவாக தோ தோணியிருக்கு அந்த மாதிரிலாம் உள்ளவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண நான் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக நான் யோசிப்பேன் ஓகே அப்படியே இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மைண்டை வந்து அப்படி சேஞ்ச் பண்ணிப்பேன் ஓகே ஹாஸ்பிட்டல் போவோம் சரியாக போயிடும் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லி நானே சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயமாக இதே மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் அதனால் சரி உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும் அதை வந்து நான் வெளியில் சொல்லலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஹஸ்பண்டே வெளியில் போகிறாங்க நம்மளுடைய குழந்தை இந்த மாதிரிலாம் வெளியில் போகிறப்ப அந் அது அவங்கள பற்றின சில விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இரு இல்லாமல் நீங்கள் வந்து அந்த நேரத்தில் கூட ஒரு சில உங்களுக்கு பிடிச்ச சில வார்த்தைகளோ இல்லை வந்து திருக்குறள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகான வரிகள்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு திரு பிடிச்ச திருக்குறளை வந்து நீங்கள் வந்து சொல்லி பழகுங்க சொல்லி பழகிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த போர்டுலேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு இடத்துல எழுதி வச்சுட்டு அந்த திருக்குறளே இல்லை எந்த ஏதாவது ஒரு மந்திரம் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு எந்த ஒரு வார்த்தையாக இருந்தாலும் சரி அதில் நீங்கள் எழுதி பச்சு பழகுங்க கண்டிப்பாக அந்த தாட் வரும்போது நீங்கள் அதை நினச்சிட்டிங்கன்னா அந்த இது வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது வந்து எல்லாருக்கும் உள்ள நார்மல் தான் எனக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே துபாயில் இருக்கும்போது அம்மா வந்து எனக்கு கல்யாணம் ஆன புதுசில் ஏன் இதை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நான் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தான் அது வந்து உண்மையாக மாறும் என்றைக்குமே அதனால் சில நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து குறைக்கிறதுக்காக நான் இந்த விஷயத்த வந்து நான் சொல்கிறேன் நான் இங்கே இருக்கும்போது அம்மா அங்கே இருப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊர்லேருந்து இங்கே இருக்கிறப்போ அந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும் எங்கள் அம்மாவை நான் வந்து அடிக்கடி நான் யோசிச்சு பார்த்துட்டே இருப்பேன் என்ன யோசிப்பேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிறைய சாங்ஸ் எல்லாம் போட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் இந்த அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் உள்ள சாங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த பாட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்பையிலேருந்தே இந்த ஊருக்கு வந்ததுலேருந்தே நான் அந்த ஒரு அம்மா பிரிஞ்சு வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல்லையே நான் வந்து அந்த பாட்டெல்லாம் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு நான் அழுதுகிட்டே இருப்பேன் அப்போ அந்த இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ ஐயோ நம்ம அம்மா இப்படி ஆயிட்டாங்கன்னா என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு நினச்செல்லாம் நான் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி நான் அழுதுருக்கேன் இது வந்து நினைக்காத இதே இருக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்போ ஃபீல் பண்ணி அழுதாலும் அதை ப அந்த மாதிரிலாம் நினச்சி அழுவேன் அம்மா இல்லைனா நம்ம கதை எப்படி இருக்கும் நம்ம நிலமை எப்படி இருக்கும்னு இதெல்லாம் நினச்சி 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 பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா இறந்துட்டாங்க இது வந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து காமெடியாக கூட இருக்கும் எனக்கெலாம் வந்து இதெல்லாம் உண்மையாக இருக்குது அதனால் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயம் இப்போல்லாம் வந்து எனக்கு சில நேரங்களில் தோணினாலுமே அதை வந்து நான் எப்படி மாற்றிக்கிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜீரோலேருந்து அந்த ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் நானே சொல்லி 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 அந்த மைண்ட் தாட்டை வந்து நான் டோட்டலாகவே இப்போ வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன் அதனால் முடிஞ்ச வரையிலும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து நினைக்காமல் இருந்து அவாய்ட் பண்ணுறதே ரொம்ப நல்லது சரிங்களா ஓகே அடுத்த விஷயத்துக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய குழந்த வந்து படிக்க மாட்டேது அவங்களுக்கு என்ன மோட்டிவேஷனல் கொடுக்கலாம் ஒரு பேரண்ட்ஸாக என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஒரு பத்தாவது வரைக்கும்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் பத்தாவது இந்த நைன்த்து டென்த்துலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டியூஷன் அனுப்புவோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது அப்போது நம்ம வீட்டில் இருந்துகிட்டே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் பேரண்ட்ஸால் என்ன பண்ண முடியும் மோட்டிவேஷனல் என்ன கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே குழந்தைங்க தலையில் திளி திணிக்கவே திணிக்காதீங்க இதை இப்படி தான் செய்யணும் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லாதீங்க சிரிச்சுட்டே சிரித்த முகத்தோடு சொல்லுங்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் அவங்களுக்கு வந்து பசுமரத்தில் ஆணி அடித்தது மாதிரி ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுமே அதில் வந்து பதியும் சரிங்களா அதனால் குழந்தைங்க தானே நம்ம வந்து வார்த்தைகளை விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஏனோ தானன் வார்த்தைகளை விடாமல் கரெக்டான வார்த்தைகளை அவங்கள வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே அவங்கள வந்து திசை திருப்புகிற வார்த்தையாக இருக்கணும் அதனால் நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுமே குழந்தைங்கள்ட்ட சரியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தணும் சரிங்களா ஓகே என்ன மாதிரியான வார்த்தைகள் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில குழந்தைங்கள்லாம் படிக்க மாட்டாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ தேர மாட்டே நீ வேஸ்ட்டு நீ எல்லாம் எங்கே உருப்பிட போகிற இப்படிலாம் ஒரு பெற்றவங்க வாயிலேருந்து வந்தது அப்படின்னா அந்த
ஐயோ இவளா ரொம்ப சுட்டி பண்ணுவா இவளா குதிச்சுட்டே இருப்பா அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சொல்ல 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 என்ன ஆகும்னா கண்டிப்பாக அதே தான் திரும்ப 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 செய்வாங்க ஏன்னா வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா சொல்லதே சொல்லும் கிளிப்பு இல்லை அப்படின்னா நம்மளுடைய குழந்தைகள் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதே தான் திரும்ப திரும்ப செய்யும் நீங்கள் வந்து இது உருப்பிடாது அப்படின்னா ஓகே அப்பாவே சொல்லிட்டாங்க அம்மாவே சொல்லிட்டாங்க நம்ம ஏன்டா உருப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் வந்துடும் அதனால் எந்த ஒரு வார்த்தையுமே நீங்கள் சரியானபடி நீங்கள் வந்து பயன்படுத்துங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்த விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட குழந்தை வந்து எயித் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறா சரியான படி சாப்பிட மாட்டா அவளுக்கு வந்து என்ன மாதிரி அவ கேட்குற உணவுகளை தான் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சில பேர் வந்து எனக்கு கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருக்கீங்க நம்ம என்ன தான் செஞ்சு கொடுத்தாலுமே சில குழந்தைங்க வந்து பசி எடுக்காமல் தான் இருக்கும் அப்போ அவங்கள போயிட்டு நீங்கள் உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு என்ன மாதிரியான உணவுகள் அப்படின்னு சொல்லி உக்காந்து சில விஷயங்கள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து இப்போ ஸ்கூலுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து குழந்தைங்களை அனுப்புகிறப்போ என்ன ஆகும்னா அப்போ லஞ்செலாம் சாப்பிடும்போது மற்ற குழந்தைங்க என்ன கொண்டு வருவாங்க அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆசையாக இருக்கும் அப்போ அதெல்லாம் கேட்டு 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 அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து பழகுங்க அந்த கொடுத்து பழகிறதுலையுமே இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே அந்த குழந்தைங்க கேட்குறதே நம்ம எல்லாமே செஞ்சு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நம்ம வந்து கீழே போயிடுவோம் குழந்தை எப்போவுமே மேலே போயிடும் அதனால் சில விஷயங்களை வந்து எப்போவுமே மூக்கணா கயிறை பிடிச்சி இழுத்து வச்சு நம்மளோட பழக்கத்துக்கு நீங்கள் கொண்டு வாங்க எல்லா நேரங்களையும் விடாமல் ஒரு சில விஷயத்துக்கு மட்டும் குழந்தையோட பேச்சை கேளுங்க எல்லா நேரமும் கேட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்காது சரிங்களா அதனால் சில விஷயங்களுக்கு வந்து நம்ம எப்போவுமே மூக்கணா கயிறு நம்ம கையில் விட்டு எங்கேயுமே போகக்கூடாது இழுத்து பிடிக்கணும் விடணும் இழுத்து பிடிக்கணும் விடணும் அந்த மாதிரி தான் வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஓகே இவ்வளோதான் என்னால் ஓகே இதுக்கு மேலே என்ன உங்களுக்கு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் வேணும்னு சொல்லுங்கள் நான் வந்து ஒவ்வொரு விஷயமா நான் வந்து சொல்கிறேன் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்